Hello mga kamamshi! In today's video, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba ang data entry job. So, papa magpapakita tayo ng mga sample tasks na pwede nyong gawin at magbibigay din ako na sa inyo ng simpleng hack sa Excel. So, kung interesado kayong malaman yan, make sure to watch the whole video. Mag-click na po ng subscribe button at i-hit na rin yung notification bell sa tabi nito para updated kayo kapag may mga bagong post na tayo dito sa channel. So, ano pang hinatay nyo? Magsisimula na tayo as in now na! Welcome back po dito sa ating channel and sa mga bago lang, welcome, welcome, welcome! I'm Sheena Santos at dito sa ating channel, nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, interviews, at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom! <laughs> and like what I said earlier, ang topic natin will be about data entry. Yes, dahil marami pong Uh, mga newbie or mga baguhan sa pag-work from home or pag-online job ang gustong matutunan ng data entry. And it's one of the most requested and in-demand topic sa pag-work from home lalo na sa mga gustong magsimula pa lang as in mga newbie pa lang. And nung nagpa-poll tayo dun sa ating Facebook group na Home Based Mom Diaries, marami po talaga ang, ang bumoto para sa data entry. So, Gagawa natin siya ng two parts video and the first part would be the typing task. So, kung iisipin po, Ma'am Shee, di ba madali lang naman ang typing task? Yan ang akala nyo. <laughs> so, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang typing task na data entry at pupunta na tayo sa ating computer para makita nyo and hopefully masundan nyo kung meron na po kayong computer, desktop, laptop, and internet. Alright? So, bago pa natin simulan mag-aaral ng typing job na part ng online data entry job, let me tell you first what an online data entry job is. Online data entry jobs involve typing in data from one source into another using a computer. Many businesses outsource data entry jobs to large companies that hire home-based independent contractors. If you're looking for a flexible non-phone work-from-home job, Data entry is the best choice. And now you know what an online data entry job is. Magsimula na po tayo mag-typing task. Alright, so depende po sa client nyo kung ano yung mga ipapatype nilang trabaho or yung mga documents na isesend sa inyo to type. So eto, mga nakuha, lang, nakuha ko lang to from Google kasi hindi ko pwedeng ipakita yung mga mismong sinesend nilang information sa akin for privacy na rin. So kumuha lang tayo from Google para mas safe tayo. But then, I'll give you the idea kasi ganun din naman yun. Ang pinakaiba lang, yung mismong information na itatype natin. Okay? So, for example, ito, nakuha ko lang siya. Um, although, <laughs> parang for science to, ha? Kumbaga, ganyan minsan yung sulat ng mga clients. So, pwedeng hindi nyo naintindihan or pwedeng ganyan, pero readable naman. So, yan, itatype nyo lang yan. Ganyan. Tapos, maglalabas kayo ng Microsoft Word or Uh, pwede naman sa Google Docs kung, kung familiar na kayo. Pero kung hindi pa, meron tayong video dito about sa paggamit ng Google Drive, Drive tools, Google, Drive. Mga Google Docs, Google Sheet, ganyan, Google Slides. Pwede nyo practice niya panoorin nyo po yung video para mag-guide kayo. Okay? So, for example, ganyan. Tapos, meron naman mga calling cards pag uma sila ng seminars, ganyan, di ba? Nagbibigay sila na nagbibigay yung mga makakausap nila ng mga calling cards. So, ang gagawin nila, i-scan nila yan. Pwedeng pipicturean. Ayan, as you can see, pinicturean niya. Or, pwede naman yung bawat card, eh, ilalagay niya dun sa, di ba, pag nagpapaserox kayo, <laughs> di ba, ilalatag yung mga calling cards na ganyan. Tapos, iseserox sabay-sabay. Yan, tapos, nakadocument na. And then, isesend sa inyo. Ganun siya. <clears throat> so, depende sa client. Yung iba pa, isa-isa send. Yung iba, maramihan na agad. Ikaw na lang ngayon na maglalagay dun sa Excel or sa Microsoft Excel or Google Sheet. Meron namang ibang typing task na ang ginagawa is parang ini-scan or pinipicturean yung book. Ayan, yung book. Tapos, itatype mo ngayon yan. Hindi ko lang masyadong alam yung pricing nila kung per word ba yan, per sentence, per page, ganyan. Pero ako kasi madalas per hour. So, kung gano'n ko katagal yan itatype, of course, hindi dapat sobrang tagal yung pagtatype nyo kasi malalaman naman yun na parang 
di ba isa sa requirement talaga ng typing task is mabilis ka dapat mag-type. So, kailangan mag-practice ka talaga para mabilis yung type. Dahil kung per page yan at matagal ka, baka two pages lang inabot ka na ng whole day. So, sayang naman yung time mo. Pero kung, kung mas maganda, makapag-practice ka. And isa sa ginagamit kong pang-practice yung typing test Com. So, ilalagay ko po yung link sa description box. Make sure to check everything. Including yung ano, Skillshare. Ayan. Ayan, share ko lang din yung Skillshare. Meron tayong link dyan kung saan meron kayo makukuha na free na 2 months. Meron mga skills doon na maaari nyo practicein at pag-aralan para madagdag nyo sa inyong sarili, para sa inyong profile, di ba? Ayan, so typing test at saka yung Skillshare na link, ilalagay ko po sila sa description box para masimulan nyo na po mag-aral ng mga iba pang skills bukod sa data entry. Like what I always tell to everyone na uh, yung data entry job po, as much as possible, gawin nyo lang siyang add-on skills. Hindi ito yung magiging main service nyo. Kasi kapag ito yung ginawa nyo main service, dahil sa daming or sa taas ng competition na gumagawa ng mga ganito, mas mahirap yung chance na makahanap ka ng trabaho. So, kung gagawin mo siya, let's say, virtual assistant, and sa virtual assistant part, yung data entry job, mas malaki yung potential mo na na umangat at mapansin ng mga clients at mas mataas kasi yung demand sa ganun. And mas mataas din po yung rate. Alright? <laughs> Alright, so eto, kunwari, na-scan mo na. Or na-send na sa'yo yung scan copy, itatype mo lang siya sa Microsoft Word. So, mamaya, pakita natin. Pero, let me just show you the other samples. Ito, yung diagram na, na nakikita nyo. Merong mga clients na nagsisend ng ganyan. Parang for, ano, reports or kung ano man yung naging meetings nila, isisend sa'yo ng ganyan. So, Yan ginagawa ko kadalasan sa Microsoft Word. Medyo hirap kasi ako pag sa Google Docs. So, yan. So, kailangan talaga may marunong ka rin gumamit ng Microsoft Word. So, kaya sinasabi ko kanina na akala nyo lang madaling mag-type. Pero kung sa mga ganitong task at hindi mo alam gamitin ng Microsoft Word, eh, it's time for you to practice kung gusto mo talagang i-add ang data entry uh, skill sa iyong skill. <laughs> yung ganun. <laughs> okay, guess yun na yun. Alright, so close naman. Alright na naman ako ng alright. Okay, so ito yung isang sample din na sinasabi ko kanina. Yung mga, ano ba to? Yung mga cards, mga calling cards, ganyan. Merong mga clients na sasabihin, oh, pakikapi mo nga siya na itong mga information na yan. Sa, and then ilagay mo sa Excel file, send mo sa akin, or share mo sa akin yung, ano, yung folder. Tapos, ano pa ba? <clears throat> Ayan, mayroong mga pagkakataon na ganyan na mga sulat ng mga clients or mayroong mer pa worst pa na halos hindi yung maintindihan. So, pagkaganda, nang ginagawa ko, hinahighlight ko yung word. Let's say, eto, hindi ko ma-gets. Pero, brother, yan ha. Pero, kung hindi ko siya ma-gets, pag tinype ko na siya sa Microsoft Word, i-highlight ko siya ng yellow and then sasabihin ko sa pagtapos na uh, sa email, sabihin ko, i-attach ko kasi yung PDF copy nitong tinype ko or yung word, yung word mismo, yung file. Sabihin ko, client, uh, I highlighted some parts na hindi ko masyadong mag-gets. Siyempre, in English yun, ha? <laughs> Alright, meron ka rin yung idea. Uh, Hinighlight ko in yellow yung mga parts na hindi ko masyadong maintindihan. Please check na lang and let me know kung ano yun para makorek ko agad. Okay? So, at least alam nila, di ba? Mahirap naman kasi yung mga uhula ka, ilalagay mo, tapos mali-mali. So, be honest na lang sa inyong client. Misan, ganyan pa yung pagkaka-scan ng client, kaya hindi mo masyadong ma-read. So, in case, if that happens, let the client know na, eh, hey, client, hindi ko masyadong maintindihan yung uh, sinin mo na scan, masyadong maliit. Can you send a better version para mas mako, maka, makapi ko siya ng maayos at maisend ko sa'yo? Kasi yung, uh, hindi ko hindi siya masyadong readable. O, oh, ba So, be honest with your clients. Alright, so, yun na yung mga samples na pinakita ko. Ganyan naman halos yung idea. Yan, yan yung mga typing task. Yan, isa ganyan, may parang gumagawa sila ng ebook, ganun, so ipapatype sa'yo, tapos isi-save mo siya as PDF tapos isend mo kay client okay, so nakita nyo na yung mga sample so dun muna tayo sa typing job eto, may ginawa na ako yung kahapon sinimulan ko na, yung ginagaya ko yun sa diagram ayan, so, dahil nga isang screen lang yung ginagamit ko ganyan ang setup na gagawin ko magkatabi yung yung Microsoft Word at yung diagram para ma makikita ko pareho. So, lilita ko. Pero, much better kung meron kayong iba pang screen para 
Kung maga full screen yung isa, full screen din yung isa. Kita nyo agad lahat. Pero kung hindi naman, okay lang. Discarte na lang. So, yan. Uh, etong circle na to, kumuha lang ako dito, insert. And, nga pala, kung napapansin nyo itong red dito sa taas, kasi hindi po ako nag activate ng ano, parang hindi ko, parang expire na yung, ano ko, yung Microsoft Word ko. <laughs> hindi ko naman kasi masyadong ginagamit. So, hindi na ako nag-activate pa or nag, ano, parang, ba yun? Parang i-activate mo pa siya eh. So, basta, yun na yun. <laughs> anyway, so, eto. Ginawa ko lang para mag, para makapag-produce ng ganyan, yung nakikita nyo circle, insert lang, and then, uh, and then shapes. Ayan, tapos sa inyo, circle. So, ito yung isang ano lang to, isang uh, quick tutorial lang to for Microsoft Word. Pero, syempre, hindi naman ako expert dyan. And if you want to practice more, make sure to research on Google and on uh, YouTube for or YouTube for tutorials para mas ma-practice nyo. Okay? So, ayan. Tapos, maglalagay lang ako. Kunwari, itong number 2 na yung gagawin ko. Kukuha lang ako ng uh, number. So, insert. Ito pala, text box. Okay, text box. Discarte lang ha, kasi yung iba, pwedeng iba yung discarte nyo doon sa discarte ko. Ito, ganito lang. Lalagay ko, 2. Tapos, baba-baba, knowledge. Yan. Baka may mas may isip pa kayo mas magand... Baka may may isip pa kayo mas magandang diskarte. Then, may, ano, kung saan kayo mas papapabilis. Okay, then, gawin nyo lang. Okay? Pero mapapansin nyo, merong ano, square. So, kailangan nyo tanggalin. Ang diskarte ko, ganyan. Tapos, i-format ko. Ya, ano ko, alisin ko yung kulay. Ayan, shape eto tong shape outline ayan ayan nakita nyo nung ginawa ko siyang white na wala na di ba <laughs> so small ano lang yan trick lang yan ayan tapos ilitan ko lang konti para pasok siya doon sa circle o kaya lalakihan ko yung circle ayan so again discarte nyo na lang ha ayan tapos ayan wala na tuloy kita natin hop sa pa So, adjust, adjust. Tapos, control A ginagawa ko para ma-highlight. And yun pa nga pala yung mga shortcuts. Kung mag-data uh, entry kayo, uh, mag-practice kayo ng mga keyboard shortcuts kasi makakatulong yun para mas mapabilis yung inyong trabaho. Yung control A, control J, control R, yung mga ganyan. Makakatulong po talaga yun. Kahit hindi sa data entry job, kahit sa ibang... Uh, skills na gusto nyo practice and madalas may mga keyboard shortcuts na, na magpag-aaralan kayo. Ayan. <laughs> Napubulolok madalas. Ayan. So, ganyan. Tapos, uh, lalakihan ko lang. Increase size. O, control, shift. Ayan. O. Yung arrow. Arrow. Control, shift, and arrow. O, ayan. Ang mga keyboard shortcuts yan. Pero hindi man ako master sa ganyan. <laughs> yung mga madalas ko lang ginagamit. Tapos, insert lang tayo ng line. O, yan. Yan na yun. Diba? Ganyan lang. So, pwede mo pagandahin pa. But the idea is the same. So, ganyan. Tapos, pag magta-type ka, let's say, magkasama yung diagram at word. So, kuha tayo ng sample dito. Okay, yan. I like this costume. Pag sinabi ng client na, uh, pag samain mo nga to sa isang, ano, sa isang document, yung word at saka yung diagram. Yan. Kung mapapansin nyo, na ilag uh, hindi ko pa na itatype yung word, pero... Kailangan kasi may, may cursor na ganyan eh, para makapag-type ka. So, kailangan ko ibaba muna yung mga drawing, tapos itataas ko na lang ulit lahat. Okay, so magta-type muna tayo. Yan. So, sa typingtest.com, mapapractice mo yung iyong typing speed. At yung accuracy, kailangan accurate ka mag-type ha. Hindi pwede yung mali-mali ka. So, kailangan talaga practice. Yan, because I like... Ano yun? Batman. <laughs> Better to like. Batman. And Catwoman. And, ano yan? All the best super heroes. Pa. O yan. So, kunwari, ganyan. Kung mapapansin nyo, hindi ako masyadong natitingin sa aking keyboard. Kasi ako, na nasanay na rin, na-practice na rin kami. Nung college pa lang ako, na walang titingin sa typewriter. Kasi typewriter yung gamit namin before pa kami magsiswitch sa keyboard. So, kumbaga, nagamay na namin, nakapa na namin. Kaya, pero as I said, hindi nyo naman kailangan practice nyo kung saan kayo mas mapapabilis 
it's ano, uh, gawin nyo lang. Okay, so, basta practice, practice, practice. So, tataas nyo lang yung mga ginawa nyo. Pero pwede ito i-group eh. Ayan, ginawa ko, kinilik ko, hold, control, at saka yung, di ba, hold mo yung control dun sa keyboard, tapos click-click mo yung mga, yung mga items na ginawa mo para pare-pareho silang ma-highlight. Tapos pagka, ah, uh, uh, right click ng mouse, group. O, oh, ayan, yan yung mga simple trick na may share ko sa inyo sa Microsoft Word. Para isang ano na lang, isang move na lang, ayan o. Oh. Eto, hindi ko naisama sa pag-click. Ayan, ayaw talaga. Ah. Ayan, okay. So, nasama ko na. Ayan, so, ganun lang naman po. So, um, madali siya. Madali siya kasi, pag iisipin mo, typing, madali siya. Pero, as I said, uh, kailangan mabilis, accurate, at yung quality talaga ng gawa mo dapat mataas. So, pag sinabing data entry, hindi po nyo dapat Uh, winawalang bahala. It's still a service. It's still a job. So, dapat pakita nyo pa rin yung inyong kakayaan. Kung nagugustuhan nyo po yung topic natin for today, make sure to write down the word data entry dyan sa comment section para alam ko kung nakarating na rin po kayo sa part ng ating video na ito. Ayan, uh, product activation failed. <laughs> Basensya na. <laughs> okay, so let's say naman Microsoft Excel naman ang gagawin natin or yung typing task na maglalagay tayo sa Excel or sa Google Sheet. So sa Excel muna tayo kasi meron ako ituturo sa inyong simple hack. Okay, so ganito yung scan copy na sinenik client. So, CC copy natin maintindihan yung mga ano kahit malilet yung mga sulat ha. Eto, nilagay ko lang to. Yung first name, last name, street address. Yan, depende po sa client. Kasi merong mga client na hindi masyadong um, ma-particular kung ano yung kailangan nila. Or meron naman sasabihin sa'yo, ang kailangan mo lang ilagay dyan is yung first name, last name, email address, phone number, and sa address kahit full address na. Pero yung iba naman ang gusto, hati-hati. Street address, city, state, postcode. Pero much better kung ganito. Mas ano, kumbaga, bukod-bukod, naka-organize yung, ano, yung address nung, uh, nung contact, okay? So, ayan, tatype nyo lang naman yun, eh. First name, last name. And kung gusto nyo pong matuto pa ng mga, um, kung gusto nyo pong matutunan yung Excel file, marami pong tutorial din sa YouTube, may mga nakita ko. So, tatype nyo lang. Tapos, yung tinay ko na, ayan, i-highlight ko lang, ha? Ayan. So, Um, yung mga ilalagay nyo sa taas ay ibabase nyo rin dun sa kung ano yung mga information na nakalagay dun sa calling card. Okay, so let's say, eto ang pangalan ay Ima Sample. Ang first name niya ay Ima. Last name niya ay Sample. Street address, ayun o, 1, 2, 3, ano to, Paces Ferry Road. Okay, lakihan natin. Nahihirapan ako eh. Ayun. <laughs> Pwede mo pala lakihan. Ayan, naku, yun ang problema pag militan ko. Ayun, control, control, hold nyo lang yung control, and then scroll ng mouse, lalaki na yan. So, ang sabi, ang ad street address niya ay 1, 2, 3, Paces, Ferry Road. Tapos, ang city niya ay Atlanta. Ang state niya ay Georgia. O, ayan, GA, Georgia yan. Postcode is, ilang tree yun? Be accurate, ha? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 na 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. May phone number ba? Meron. 3, 0, Sabi? Ayan. Ko, teka. Lilta natin ito. 3, Okay. 3, So, 4, Ayan. Tapos, may email address ba? Meron. Ang sabi? A dot S uh, student dot edu. Check nyo lagi kung tama yung na-type nyo, ha? Tapos, may cell number. So, pwede tayo mag-insert pa ng isang column dito for cell phone number. Kasi sayang naman, baka hindi makontak ni client doon sa phone number. So, baka doon mas makontak doon sa kanyang cell phone number. 4444. Ayan. Sa so, website ba? Wala naman naka-indicate, di ba? So, hindi na kailangan. Ang gagawin mo kung sakali sa ibang calling card meron, indicate mo lang. Kung wala, ang ginagawa ko, nilalagyan ko lang ng line, tapos enter. Para alam ni client na blank siya. 
Ayan, ganyan. So, ganun lang po. Type nyo lang yung mga information na ipapadala sa inyo. Ipasok nyo lang sa Excel. Pero, meron ako isang hack na ituturo sa inyo. Ito. There's a way that we can add a form sa Excel. Recently ko lang to natutunan. I wish natutunan ko siya before pa, no? Pero, ayan. Kumbaga, automatic nang papasok dito. Yung mga itatype ko. Hindi na ako kailangan mag-tab, tab, tab para pumasok dun sa... Yung parang pa isa isa Yung ganyan. Tab, tab. Tapos, enter. Ganito. So, click lang po natin yung file sa taas. And then, options. Ayan. And then, in uh, customize ribbon. Then, dito sa taas, yung drop down. Click nyo lang yung commands not in the ribbon. Then, scroll, scroll, scroll. Baba, baba. Then, makikita nyo yung salitang form. Ngayon, pagka-highlight nyo yan, punta naman tayo sa kanan. Gagawa tayo ng para sa new tab. Doon sa taas, diba? Meron lang home, insert, page layout. Ganyan. Gagawa tayo ng para sa form. So, uh, mag-click lang muna tayo ng new tab. Ayan. So, meron na tayo. And then, itong new group na to, dyan natin ilalagay yung form. So, bago natin ilagay, right-click mo muna yung salitang new tab, rename, and then you can say data entry. Para alam natin na para sa data entry job natin to. Then, press OK. Tapos, i-highlight nyo na yung new group. Then, balik tayo kay form. I-move na natin siya. So, click nyo lang yung add. Ayan, pasok na siya. Then, press OK dito sa baba. Ayan, kung mapapansin nyo, lumabas na po yung data entry tab dun sa taas. What will happen is, uh, ganito. I-highlight ko muna yung salitang first name hanggang kay website. Kasi, kapag hindi sila naka-highlight, hindi papasok yung kung ano man yung gagawin natin. So, pag-highlight nyo, click nyo si data entry and then form. Lalabas na ngayon kung ano yung nauna yung tinay. Pero kung wala pa, wala pa, blank pa talaga sila. So, pwede kang, pwede mong i-delete from here, dito sa form na to, di-delete mo. Ayan. Or, pwede naman na new. So, pag new, bago na yung itatype mo. Let's say, pang, uh, meron ka pang ibang itatype. Shina, Shin, Santo. Post code, let's say, 521. Ayan. Ngari lang ha, sample lang. So, nasa sa'yo na yun, discard mo na lang. Eto, para sa akin, mas mabilis to. Parang mas mabilis ako mag-type niya kasi once na natapos ako, enter, ganun. Pero sa iba, siguro, mas mabilis dun diretso na. So, it's up to you. Discard nyo na lang po. Ngayon, kung sa, kapag, uh, kunwari, tapos mo na information, pag enter mo, papasok na yan doon. Matic na siya. Okay? So, kung gusto mo namang i-delete, pwede mo i-click to. Find the uh, previews. Ayan, o. Tapos, i-delete ko lang. Oh, wala na siya. Yan. So, pagtapos na, kung ayaw mo naman, okay lang, X mo lang. Tapos, dito ka nalang mag-type kung saan mo gusto. It's up to you. Then, if you don't like the forms or let's say, gusto mo nang tanggalin, balik ka lang dyan. File, options, and then, uh, customize ribbon. Yan. Dito na lang sa kanan. Makikita mo na eh. Ito yung kanina yung data entry. And then, remove mo lang. Wala na sa taas yan. Pag hinit mo yung Okay. So, ito lang po yung ilan sa mga example ng typing task na mga pinakita ko sa inyo. Maaaring yung ibang client po, iba pa yung ipapagawa. But at least you have the idea and pwede mo na po itong simulang practicein para kapag gusto mo nang i-add yung data entry job dun sa iyong profile, eh, may idea ka na, may alam ka na kung ano nga ba yun. And as I said, practicein nyo po yung mabilis na pag-type, accurate, at dapat yung quality ay hindi yung pwede na. Okay? Dapat pwedeng-pwede. Okay. So, abangan nyo po yung second part ng ating video. Ilalagay ko rin po yung link niya sa description box para masundan nyo rin po agad. Yung susunod natin would be about data entry with web research. Sana po ay nagustuhan nyo po yung ating video for today. And uh, kung meron po kayong mga request or gusto nyo pa ng mga related videos about data entry, then type nyo lang po sa comment section the word data entry. Para alam ko na gusto nyo pa ng mga follow-up videos at nagustuhan nyo po ito. Make sure to like this video para syempre mas matutuwa naman po ako pag uh, nalaman ko na appreciate nyo yung mga uh, pinopost ko mga videos for you. At i-check nyo po yung mga links na nakalagay dyan sa ating description box dahil marami po tayong sineshare dyan to guide you even for beginners or hindi. Sana po yung makatulong yan sa inyo. For the meantime, ito po yung mga suggested videos natin dito sa channel na dapat nyo rin panoorin.
And again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating videos. Have a great day! Bye for now!